มาตัวใจนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เรานิ่งได้ที่เราไม่ต้องมีวิตกกังวลกับเรื่องของกายมากเกินไปกายคงแต่ละคนนะก็มีขอบปกพร่องเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราอย่าเอาใจเราไปอยู่กับกายหายกายอยู่ในสภาพที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาไม่ต้องเปรียบเทียบกับกายแล้วในอดีตไม่ต้องเปรียบเทียบกับกายคนอื่นในปัจจุบันแต่ก็ยอมรับในสภาพของกายของตนว่าเป็นอย่างนี้แหละแต่ก็ยังเป็นฐานแบบของการภาวนาได้งั้นนั่งในลักษณะที่ไม่สบายจนเกินไปนั่งไม่ให้พิงสิ่งใดนั่งในลักษณะที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองในเชิงกายในการภาวนาเรากำลังฝึกทำความเพียรยังไม่ใช่ว่าทำความเพียรทั้งจิตเพื่อจะได้รางวัลอะไรสักอย่างไม่ใช่ทำเพื่อจะได้อะไรสักอย่างจะเขาถึงอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าสิ่งที่ตั้งไว้เป็นเป้าและเป็นรางวัลมีชื่อดีเช่นความสงบหรือฌานหรือญาณหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มองว่าเราทำความเพียรเพื่อความเลิศทางความเพียรถ้าเราทำความเพียรได้มีความสุขในการทำความเพียรมีความพอใจมีความรักในการทำความเพียรเรื่องพลไม่ต้องสงสัยมีอมเกิดขึ้นเองเพราะเมื่องานคือความเพียรมีคุณภาพผลงานย่อมมีคุณภาพแน่นอนนั่นเมื่อเราสนใจฝึกสนใจในการฝึกไม่ใช่ฝึกเป็นการฝึกเป็นเรื่องตรากตรำที่จำเป็นต้องสู้เพื่อจะเขาถึงสิ่งที่ดีกว่าแต่เมื่อเราสนใจพัฒนาการทำความเพียรให้เป็นความเพียรเลิศนิวรต่างๆที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งน่ารำคาญและน่าเศร้าและเป็นอาจารย์หรือเป็นบทเรียนเป็นเป็นทั้งอาจารย์สอนเป็นสั่งสิ่งทั้งสิ่งที่ท่านสอนคือบทเรียนให้เราได้เข้าใจจิตใจของตนได้ดีขึ้นไม่มีกุศลบายสามารถ
แก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าเราภาวนาถูกวิธีเราจะมีความรู้สึกเชื่อมั่นในชีวิตของตนว่าเราสามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้เพราะรากเงาของปัญหาชีวิตไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลมันอยู่ที่จิตใจของเรานั่นเองนั่นเมื่อเราเริ่มนั่งสมาธิภาวนาให้สำรวจความพร้อมของกายความพร้อมของใจความพร้อมของใจจะปรากฏด้วยชันทะความโพอใจความสนใจความกระตือรือร้นในการภาวนาถ้าเราไม่จัดการกับเจตนาหรือสิ่งตนบันดาลจิตใจทั้งแต่ตนเราจะลงทางได้ง่ายในเบื้องต้นอาจจะต้องทบทวนเหตุผลในการเจริญสมาธิภาวนาสั้นๆเป็นตราบใดที่จิตขาดการฝึกอบรมเราต้องทุกทุกอยู่ลำบากการแก้ทุกคือแก้ที่กิเลสจะแก้ที่กิเลสต้องเห็นกิเลสจะเห็นกิเลสจะต้องมองด้านไหนการทำสมาธิภาวนาเป็นการฝึกให้ดูด้านในเพื่อเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานนี้ไม่มีใครทำนอกจากตัวเราเองนั่นเราตื่นแต่เช้าตื่นทั้งแต่เช้าก็มีโอกาสจะง่วงนั้นก็ตั้งสติน้อยแล้วระวังอย่าให้ง่วงนะตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกเพื่อในการกำหนดลมหายใจนั่นต้องมีความขมชัดอย่าให้จิตใจเราเพลย์อย่าให้จิตใจเราเพลินหาจิตใจต้องการแต่ความสุขง่ายๆความง่วงนั่นแหละได้ความสุขเร็วที่สุดง่ายที่สุดแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์สั่งสอนว่าเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานการประพฤติปฏิบัติของเราเป็นทางแห่งความรู้ฝึกให้รู้รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยงั้นเราต้องใช้ปัญญาค่อยปรับการภาวนาของเราให้เหมาะอย่างเช่นในกรณีที่เราฝูงซ่านอาจจะ
ช้วิธีนับลมหายใจประหงับความฟุ้งซ่านถ้าเราง่วงก็อย่าเพิ่งดูลมหายใจที่ปลายจมูกให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายให้รู้สึกสดชื่นทั้งกายทั้งใจแต่ว่านึกว่าลมหายใจคือแสงสว่างหายใจเข้าแสงสว่างเข้ามาสู่กายสู่ใจหายใจออกแผ่แสงสว่างออกจากร่างกายแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนกายแล้วเป็นประทีสว่างสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างจิตใจเราเริ่มอยู่กับลมหายใจได้มากขึ้นเผลอน้อยลงให้สังเกตว่าจิตใจอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเมื่อไรความสุขเกิดขึ้นทันทีถ้าเราสังเกตความสุขที่ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับสติเราจึงจะมุ่งมั่นต่อการภาวนามากขึ้นยังจิตเพลอรู้ตัวนี่เรื่องไรสาระนั่นก็ปล่อยวางว่าสิ่งนี้ไร้ไรสาระกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ต้องเบื่อไม่ต้องรำคาญตัวเองไม่ต้องเสียใจน้อยใจทอแท้ใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่สุดไม่เป็นไรแต่ผู้ที่เก่าหน้าในธรรมผู้ไม่เก่าหน้าในธรรมมันอยู่ตรงนี้ว่าใครจะยอมเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่จงกระทำได้ชนะนิสัยเก่าในระหว่างการภาวนาเราควรจะเช็คอิริยาบถเป็นระยะระยะเช็คดูว่าอย่างนั่งตัวตรงไหมตรงแต่ไม่เกรง็งการกำหนดลมหายใจพอดีไหมไม่ดืนไปไม่ย้อนไปนิวรมีไหม